Dear friends, welcome to Brain Batch Academy YouTube channel and also welcome to Daily Current Affairs course in Telugu. This is presented by me. My name is Enkit Lakshmi Narayana Kudumula. E class to manam April 7th edhi ki sammandhi shtra tvanti current affairs kuri nchi discuss jes kundam. E daily current affairs classes sa Telugu lo prathiruusu 11.30 am ki live lo Brain Batch Academy YouTube channel dora me kandhi nchi tundhalo tundhi. So, if you are interested in the Brain Batch Academy YouTube channel, subscribe to the channel. Subscribe to the channel and click the bell icon. So, if you click the bell icon, you will be notified of the notifications and you will be notified of the updates. So, you will be notified of the updates and you will be notified of the updates. So, if you click the subscribe button, click the bell icon. And if you are interested in the classes only follow up, brainbatchacademy.com website निकोड़ फॉल आवाँड़ सो इवे वेबसाइट निकोड़ फॉल आवाँड़ मनना अकड़ मिको कुन्नी extra current affairs संटे एकड़ explanation अवस्रम लेन अट्वेंटी current affairs कुन्नी मेको brainbatchacademy.com website लो मेमू clear का यहोड़ं चरूथूँदूँदूँदूँदूँदूँदूँदूँदूँदूँदूँदूँदूँ brainbatchacademy.com So, you have current affairs, regional current affairs, AP, Telangana, separate, separate, regional current affairs. So, that's why we have already monthly magazines, current affairs magazines already released. So, in January, March, you have monthly current affairs magazines, brainbatchacademy.com website. So, please go through that. Okay? So, in the present, you have a Brainbatch Academy SSC Banking Railways YouTube channel. Brain Budge Academy, SSC Banking Railways YouTube channel. दिन तो करंट अफेयर्स क्लासेस सा प्रतिरोजु पदकुंड गंटल की लाइव लो अनिश्चित दर्द नहीं इंग्लिश लो उन्हें करंट अफेयर्स हो अलगे प्रतिरोजु पन्ने डे गंटल मुप्पाई निम्नशाल की 12:30 पीएम की करंट अफेयर्स रिलेटेड एमसीक्यू सु लाइव टेस्ट कोड़ा कंडक्टेड हम जरूरत होगी सो आ लाइव टेस्ट अटे� and the current affairs could have become English to medium students the current affairs challenge is okay you can also follow that and again SSC banking railways YouTube video is someone in Chikoda Miko monthly magazines English magazines mana brain budget card me dot com website level only very SSC banking railways a category locally what you download just coach monthly my monthly current affairs in Chikoda you can follow that also okay so I like a present menu on academy to put a teacher under the thing so on academy to a PPSC and DSPSC category to present here live classes teachers now so, if you have classes in an academy, you can follow up on an academy subscription. If you have classes, you can follow up on an academy subscription. If you have classes, you can follow up on an academy subscription. If you have classes, you can follow up on a subscription. If you have a follow-up, you can use an extra 10% instant discount on an academy package. So, in this case, you can follow up on an academy. ये क्लासेस अनिश्चित हम जरूरत होंगी, तो आधे वेदन का प्रतिरोज़ में कुछ फ्री क्लासेस पर आना कार्ड मिलो अनिश्चित हम जरूरत नहीं, तो फ्री क्लासेस ने नो 9 पीएम की प्रतिरोज़ पर आती स्कोर हम जरूरत नहीं, प्रेजेंट में हम पॉलिटी डिस्कशन करते हैं 9 पीएम की, तो तब्बू को ना अटेंड आऊंगी, ह and the joining link can you share just now you can join that yes very good morning guys very good morning all of you so heroes of current affairs so heroes of current affairs me go total text in English to each other but everything in a terrible explain just on I like a video cut translation now tell you who articles to be go brain batch academy dot com website law on time so we do a kind of chip follow it was a sorry it was a close a some translation chair and key टाइम सारे पौके एक्सेक्ट का मिको इकरा अपुन इंग्लिश लो तीस कॉल्स हो चुन्दी सो नहीं आई थी टोटल का मिको तेरुले एक्सप्लेन जस्ट सम प्लीज फॉलो दैट टाइम ओके एंड मिको तेरुले करेंट फाइट्स वीट नहीं नहीं पूरा टाइम्स टू चेस वेबसाइट के बारे में जरूरत ब्रेन बचा कर मिट बट कम लो takes essential medicines to Maldives under Operation Sanjeevani. So, we have to talk about the C-130 and the C-130. So, we have to talk about the C-130 and the C-130. So, we have to talk about the C-130 and the C-130. ये मालदीव्स देश में लो मालदीव्स देश में कर राजधानी माले ये माले लो अकड़ कावल्स ने टुवंटी एसेंशियल ला फूड आइटम्स कानी वी टंडी इतनी कोड़ा ऑपरेशन संजीवनी किंदा तीस क्वेलेडम चरिना ऑपरेशन संजीवन 
సి ప్రజెంట్ మనకి తెలుసు మన భారతదేశంలో మొత్తం కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ డిసీజ్ కారణంగా లాక్డౌన్ విధించున్నాం సో ఈ లాక్డౌన్ మనం మార్చి ఇరవై ఐదవ తేదీన ప్రారంభించడం జరిగింది సో మార్చి ఇరవై ఐదవ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ పద్నాలుగవ తేదీ వరకు మొత్తం ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు మన భారతదేశంలో లాక్డౌన్ విధించున్నాం సో అదే విధంగా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ డిసీజ్ కారణంగా మన భారతదేశమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ విధంగా చాలా దేశాలు ఇంక్లూడింగ్ మాలే ఇవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించి ఈ సఫర్ అవుతున్నాయి కోవిడ్ నైన్టీన్ డిసీజ్ కారణంగా సో కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఈ విధంగా లాక్డౌన్ విధించున్నాయి సో వాటికి చాలా వాటికి ఈ విధంగా మెడిసిన్స్ కానీ ఫుడ్ కానీ అక్కడ అవైలబిలిటీ లేనటువంటి పరిస్థితి సో దానికోసం ఈ మాల్దీవుల దేశాన్ని మనం ఆదుకోవడం కోసంగా మన భారతదేశం నుంచి ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ ని అలాగే కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ ని ఆపరేషన్ సంజీవని కింద ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సి వన్ త్రీ జీరో అనేటువంటి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ద్వారా తీసుకువెళ్లవలసి వచ్చింది సో యాక్చువల్ గా ఈ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ కానీ అదేవిధంగా ఫుడ్ కానీ మన భారతదేశం నుంచి వేరు వేరు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు వేరు వేరు ప్రైవేట్ సంస్థలు దీనికి సంబంధించి షిప్స్ ద్వారా వీటి ద్వారా తీసుకువెళ్లొచ్చు సో బట్ ఎందుకు తీసుకువెళ్లేది వీటంటే సో మనకి ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా మొత్తం కూడా లాక్డౌన్ విధించున్నారు కాబట్టి ఈ లాక్డౌన్ లో తీసుకువెళ్లడానికి వీలు లేకుండా పోయింది సో కాబట్టి వీటిని యాక్చువల్ గా ఈ మాల్దీవుల దేశం మనల్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా పంపించాలని చెప్పేసి ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ కానీ సో అదేవిధంగా కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ వీటిని పంపించాలని చెప్పేసి మాల్దీవ్స్ దేశం రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ మాల్దీవుల దేశం రిక్వెస్ట్ మేరకి మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి భారత వైమానిక దళం సి వన్ త్రీ జీరో అనేటువంటి ఒక విమానం ద్వారా సో ఈ విధంగా మనం వీరి దీన్ని చేపట్టి ఆపరేషన్ సంజీవ్ అని ఈ సంబంధించినటువంటి ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ సంజీవ్ అనండి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్ సంజీవ్ అని ద్వారా మనం ఈ మెడిసిన్స్ ని వీటన్నిటిని కూడా మాల్దీవుల దేశానికి తీసుకువెళ్లడం జరిగింది సో దానితో పాటుగా మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పద్నాలుగు మంది సభ్యులు ఉండేటువంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్ ని కూడా మనం పంపించడం జరిగిందండి కోవిడ్ నైన్టీన్ ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్ సో మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి డాక్టర్లు ఒక పద్నాలుగు మంది ఈ రెస్పాన్స్ టీమ్ లో ఉంటారు సో వీళ్ళకి కూడా ఈ స్పెషలిస్టులు వీళ్ళంతా కూడా సో వీళ్ళకి కూడా ఈ వీళ్ళని కూడా వాళ్ళకి అందించడం జరిగింది అంటే ఆ దేశంలో ట్రీట్మెంట్ చేయడం కోసంగా అందించడం జరిగింది సో వీళ్ళు హెల్త్ వీళ్ళు మెయిన్ గా వచ్చేసి పర్టికులర్లీ ఈ మా మాల్దీవ్స్ దేశం ఏదైతే మాల్దీవ్స్ దేశానికి సంబంధించినటువంటి హెల్త్ అథారిటీస్ ఉంటాయి కదా హెల్త్ అథారిటీస్ సో అలాగే ఇతర ఐలాండ్స్ కి సంబంధించినటువంటి హెల్త్ అథారిటీస్ వీళ్ళతో క్లోజ్ గా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళు వర్క్ చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ కి సంబంధించి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఏ విధంగా నిరోధించాలనే దాని మీద వీళ్ళు గైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఒక ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్ ని కూడా మనం మాల్దీవుల దేశానికి అందించాం అండ్ మాల్దీవ్స్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ఇండియా నేబర్హుడ్ టు హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ సిన్ లాక్ సిన్స్ లాక్ డౌన్ కమెంట్స్ ఇన్ ఇండియా సో మన భారతదేశంలో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీన లాక్డౌన్ వేయడం జరిగింది సో లాక్డౌన్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ మొత్తం లాక్డౌన్ టైంలో మన భారతదేశం నుంచి ముఖ్యమైనటువంటి మందుల్ని పొందినటువంటి మొట్టమొదటి దేశం ఏంటంటే మాల్దీవుల దేశం సో కాబట్టి మాల్దీవుల దేశానికి రీసెంట్ గా మనం ఆపరేషన్ సంజీవని కింద ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ ని మొత్తాన్ని కూడా అందించడం జరిగింది కోవిడ్ నైన్టీన్ డిసీజ్ వీటికి సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్స్ రైట్ సో అలాగే వీటిని తీసుకువెళ్లేది మన భారత వైమానిక దళం సి వన్ త్రీ జీరో అనేటువంటి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ద్వారా తీసుకువెళ్లడం జరిగింది సి వన్ త్రీ జీరో అనేటువంటి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ద్వారా వీటిని తీసుకువెళ్లడం జరిగింది సో అయితే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ భారత వైమానిక దళం దీన్ని స్థాపించింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు అక్టోబర్ ఎనిమిదవ తేదీన దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది సో కాబట్టి దీన్ని స్థాపించినటువంటి అక్టోబర్ ఎనిమిదవ తేదీన మన భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా భారత వైమానిక దళ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం అలాగే భారత వైమానిక దళం యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం మన భారతదేశం యొక్క రాజధాని అనేటువంటి న్యూఢిల్లీలో ఉంటుంది అండ్ మన భారతదేశంలో మొత్తం సైన్యానికి కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ గా ఉండేటువంటి వ్యక్తి భారత రాష్ట్రపతి సో కాబట్టి ప్రస్తుతం మన భారతదేశం కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ అలాగే ప్రజెంట్ భారత వైమానిక దళం యొక్క చీఫ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ స్టాఫ్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ రాకేష్ కుమార్ సింగ్ భదౌర్య ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ రాకేష్ కుమార్ సింగ్ భదౌర్య ప్రజెంట్ ఎయిర్ స్టాఫ్ యొక్క చీఫ్ అండి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ యొక్క చీఫ్ ఓకే సో అండ్ మాల్దీవ్స్ మాల్దీవుల దేశ
అండ్ జాతీయ అంశాలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మనం చూస్తే సంజయ్ దోత్రే లాంచ్ చేస్త హ్యాక్ ద క్రైసిస్ ఇండియా హ్యాకథాన్ హ్యాక్ ద క్రైసిస్ ఇండియా హ్యాకథాన్ సి హ్యాకింగ్ యునో హ్యాకింగ్ అంటే మనకి యునో మన దీనికి సంబంధించిన సిస్టమ్స్ ని కానీ అండ్ మొబైల్స్ ని కానీ వీటిని హ్యాక్ చేయడం అనేది మనకి తెలుసు అంటే మన డేటాని వాళ్ళు తీసేసుకోవడం మొత్తం కూడా వాళ్ళు హ్యాకర్స్ తీసుకుంటారు సో అదే విధంగా ఇక్కడ మన భారతదేశం ఇప్పుడు కష్టకాలంలో ఉంది క్రైసిస్ ఇన్ ఇండియా సో మన భారతదేశం ఉన్నటువంటి క్రైసిస్ ని హ్యాక్ చేయడం సో మన భారతదేశం ఉన్నటువంటి క్రైసిస్ ని హ్యాక్ చేయడం అంటే మన భారతదేశం మొత్తం కూడా సజావుగా ఆర్థిక వ్యవస్థ కానీ మొత్తం కూడా నడిచే విధంగా చూసుకోవడం సో కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి హ్యాక్ ద క్రైసిస్ ఇండియా అనేటువంటి ఒక హ్యాకథాన్ ని రీసెంట్ గా సంజయ్ దోత్రే లాంచ్ చేయడం జరిగింది సంజయ్ దోత్రే సో ఇది యాక్చువల్ గా ఆన్లైన్ హ్యాకథాన్ ఇది హ్యాక్ ద క్రైసిస్ ఇన్ ఇండియా అనేది ఆన్లైన్ హ్యాకథాన్ హ్యాక్ ద క్రైసిస్ ఇన్ ఇండియా సో దీన్ని లాంచ్ చేసింది సంజయ్ దోత్రే హూ ఈస్ సంజయ్ దోత్రే సంజయ్ దోత్రే ఈయన మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఐటీ మన భారతదేశంలో మానవ వనరుల అభివృద్ధి మరియు సమాచార సాంకేతిక శాఖ రాష్ట్ర మంత్రి సంజయ్ దోత్రే సో ఈ సంజయ్ దోత్రే రీసెంట్ గా హ్యాక్ ద క్రైసిస్ ఇండియా అనేటువంటి ఒక ఆన్లైన్ హ్యాకథాన్ ని ఈయన లాంచ్ చేశారంటే సో ఎందుకు ఈయన ఈ హ్యాక్ ద క్రైసిస్ ఇండియా అనేటువంటి ఆన్లైన్ హ్యాకథాన్ ని లాంచ్ చేశారంటే సో మన భారతదేశంలో ప్రజెంట్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి ఏదైతే ఉందో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారిని మనం ఛేదించడం కోసంగా దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసంగా దానికి సమాధానాలు ఆన్లైన్ ద్వారా పొందాలి వర్కింగ్ సొల్యూషన్స్ పొందాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా ఒక ఆన్లైన్ హ్యాకథాన్ హ్యాక్ ద క్రైసిస్ ఇండియా అని రీసెంట్ గా మన భారతదేశం యొక్క స్టేట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఐటీ మినిస్టర్ దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో దిస్ హ్యాకథాన్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ ఈస్ బీయింగ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై హ్యాక్ ఏ కాస్ ఇండియా అండ్ ఎఫ్ఐసిసిఐ లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్ పూణే సో ఓవరాల్ గా ఈ ఆన్లైన్ హ్యాకథాన్ ని నిర్వహించేది మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి హ్యాక్ ఏ కాజ్ ఇండియా అనేది ఒకటి అలాగే ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్ పూణేలో ఉంటుంది ఇది సో ఇవి రెండు కూడా కలిసి దీన్ని ఇప్పుడు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాయి దీనికి సపోర్ట్ చేసేది మన భారత ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు సాంక్ సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ ఈ విధమైనటువంటి హ్యాక్ ద క్రైసిస్ ఇండియా హ్యాకథాన్ కి ఆన్లైన్ హ్యాకథాన్ కి సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి దీన్ని రీసెంట్ గా లాంచ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి సంజయ్ దోత్రే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఎంపీస్ శాలరీ కట్ బై థర్టీ పర్సెంట్ ఎంపీ ఎల్ఈడి ఫండ్స్ సస్పెండెడ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ప్రెసెంట్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ డిసీజ్ కారణంగా ఈ ఇరవై ఒక్క రోజుల లాక్డౌన్ ఏదైతే ఉందో ఇరవై ఒక్క రోజుల లాక్డౌన్ సందర్భంగా మన భారతదేశంలో ఇప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యేలకి ఆ ఎమ్మెల్సీలకి వీళ్ళకి ఫండ్స్ ఏవైతే వాళ్ళ యొక్క శాలరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ శాలరీస్ లో చాలా వరకు కటింగ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది చాలా వరకు కొంతవరకు కట్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అదేవిధంగా మన దేశంలో కూడా ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి కానీ రాష్ట్రపతి కానీ అలాగే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇతర మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ కానీ వీళ్ళ యొక్క శాలరీలో ముప్పై శాతాన్ని ఇప్పుడు కట్ చేయడం జరిగిందండి ముప్పై శాతాన్ని కట్ చేశారు సో ముప్పై శాతం కట్ చేశారంటే రిమైనింగ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే వీళ్ళకి శాలరీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎంపీఎల్ఏడి కింద ఫండ్స్ ని ఒక రెండు సంవత్సరాల పాటు స్టాప్ చేయడం జరిగింది రెండు సంవత్సరాల పాటు ఈ ఎంపీఎల్ఏడి కింద స్టాప్ ఈ ఫండ్స్ ఇవ్వకుండా స్టాప్ చేస్తున్నట్టుగా రీసెంట్ గా ప్రకటించడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి అమెండ్మెంట్ ని నెక్స్ట్ పార్లమెంట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు తీసుకురావాల్సి ఉందండి సో యూనియన్ కేబినెట్ దీన్ని ఆమోదించడం అది కేంద్ర కేబినెట్ రీసెంట్ గా ఈ విధమైనటువంటి ఆర్డినెన్స్ ని ఆమోదించింది సో ఈ ఆర్డినెన్స్ దీనికి సంబంధించింది అమెండింగ్ ది శాలరీ అలోయన్సెస్ అండ్ పెన్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో ఈ విధంగా దీన్ని ఇప్పుడు అమెండ్ చేయాల్సి ఉందండి దీన్ని సవరణ చేయవలసి ఉంది ది శాలరీ అలయన్సెస్ అండ్ పెన్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ని ఇప్పుడు సవరణ చేయవలసి ఉంది సో దీన్ని సవరణ చేస్తే ఇక్కడ ముప్పై శాతం 
ముప్పై ఐదు శాతం వీళ్ళ యొక్క శాలరీస్ ని కట్ చేసి రిమైనింగ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది సో అయితే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనకి రెండు సభలు లోక్సభ కానీ రాజ్యసభ కానీ రెండు కూడా మన భారతదేశంలో ఆ దీనికి సంబంధించి సమావేశాల్లో లేవు కాబట్టి ఈ విధంగా సమావేశాల్లో లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇలాంటివి తీసుకురావాలంటే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్ జారీ చేస్తారు సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ప్రకారంగా మన భారత రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ రీసెంట్ గా ది శాలరీ అలవెన్సెస్ అండ్ పెన్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆర్డినెన్స్ ని ఈయన జారీ చేశారు ఈ ఆర్డినెన్స్ ని జారీ చేశారు ఈ ఆర్డినెన్స్ ఒకసారి జారీ చేసి అది సిక్స్ మంత్స్ అమల్లో ఉంటుంది మాక్సిమం సిక్స్ మంత్స్ అమల్లో ఉంటుంది సో తర్వాత ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి ఆ లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు కూడా సమావేశాలు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సో ఈ సమావేశాలు మళ్ళా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక సిక్స్ వీక్స్ అది అమల్లో ఉంటుంది సిక్స్ వీక్స్ లోపు దాన్ని ఆమోదించినట్టు అప్పుడు ఇది అమల్లోకి వస్తుంది సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఆర్డినెన్స్ తీసుకోవచ్చు ఎంపీలు వీళ్ళ యొక్క శాలరీస్ లో థర్టీ పర్సెంట్ కట్ చేయడం జరిగింది ఇది ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుంచి మన భారతదేశంలో అమల్లోకి వస్తుంది సో దీని ప్రకారంగా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఎంపీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అందరు ఎంపీలు ఇంక్లూడింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అలాగే అతని యొక్క కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వీళ్ళంతా కూడా థర్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళ యొక్క శాలరీలో ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఇదంతా కూడా నావెల్ కరోనా వైరస్ కారణంగా సో ఈ శాలరీస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు తగ్గించడం సో ఈ విధంగా థర్టీ పర్సెంట్ కట్ చేసి రిమైనింగ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు అలాగే మన భారతదేశం యొక్క రాష్ట్రపతి అలాగే ఉపరాష్ట్రపతి అలాగే అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి గవర్నర్లు వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క శాలరీలో నుంచి ముప్పై శాతాన్ని ఈ కరోనా వైరస్ అవుట్ బ్రేక్ ఏదైతే ఉందో దీని కారణంగా ఇచ్చి మన భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థని కాపాడాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది సో కాబట్టి భారత రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి అలాగే రాష్ట్ర గవర్నర్లు వీళ్ళు కూడా వాలంటీర్ గా ఒక థర్టీ పర్సెంట్ శాలరీ వాళ్ళ యొక్క శాలరీలో నుంచి ఇవ్వాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అలాగే క్యాబినెట్ ఆల్సో అప్రూవ్ టెంపరీ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఎంపీఎల్ఏడి సో ఎంపీఎల్ఏడి అంటే ఏంటి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ సో ఇది యాక్చువల్ గా మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ అనేది ఇది ఒక పథకం అండి ఈ పథకం ద్వారా ఈ ప్రతి ఒక్క మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ప్రతి ఒక్క ఎంపీ కూడా తను ఉండేటువంటి ప్రాంతంలో కొన్ని విలేజెస్ ని వాళ్ళు తీసుకొని ఆ విలేజెస్ కి డెవలప్ చేసడం జరుగుతుంది సో దీని కింద ఈ స్కీమ్ కింద యాక్చువల్ గా భారత ప్రభుత్వం అమౌంట్ అనేది వాళ్ళకి ఇస్తుంది సో అయితే ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఈ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ పథకం ఏదైతే ఉందో మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ పథకం ఏదైతే ఉందో ఈ పథకాన్ని రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు సో ఈ సంవత్సరాల్లో ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో దీన్ని అమలు చేయకుండా ఉండే విధంగా ఇప్పుడు సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో దీనికి సంబంధించి ఆ మేనేజింగ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఆ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు ఉండేటువంటి ప్రాంతంలో హెల్త్ సర్వీసెస్ ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి సేవలు మెరుగుపరచడానికి కానీ అలాగే కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా తగ్గించడానికి కానీ సో ఈ విధంగా ఈ ఎంపీఎల్ఏడి కింద కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్ రూపీస్ ఉంటుంది సో దీన్ని ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తారు సో ది రూపీస్ టెన్ థౌసండ్ టెన్ క్రోర్ ఫ్రమ్ ఈ ఎంపీఎల్ఏడి ఫండ్ విల్ గో విల్ నౌ గో టు ది కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ ఎంపీఎల్ఏడి పథకం అంటే వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ ఒక పది కోట్ల వరకు ఇవ్వాల్సి ఉండేది రెండు సంవత్సరాలు పర్ ఇయర్ ఫైవ్ కోర్స్ ఇస్తారు సో కాబట్టి రెండు సంవత్సరాలు పది కోట్ల రూపాయలు ఒక్కొక్క ఎంపీకి ఇవ్వాల్సి ఉండేది ఆ దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి సో అయితే ఈ పది కోట్ల రూపాయలని ఇప్పుడు ఈ విధంగా కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాకి పంపించడం జరుగుతుంది సో కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాకి పంపించి దాని నుంచి ఆ ఫండ్స్ ని మొత్తాన్ని కూడా మన ఆ ప్రాంతంలో హెల్త్ సర్వీసెస్ హెల్త్ సేవలు మెరుగుపరచడానికి అదేవిధంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ని లేకుండా చేయడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవడానికి వాటికి దీన్ని ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తారు సో కాబట్టి ఈ విధంగా మన భారతదేశం ఇరవై ఒక్క రోజుల లాక్డౌన్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి చర్యలు ఇప్పుడు తీసుకున్నారు సో ఎంపీఎల్ఏడి స్కీమ్ ని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది టూ ఇయర్స్ అండి రెండు సంవత్సరాల పాటుగా దీన్ని సస్పెండ్ చేశారు అదేవిధంగా వీళ్ళ యొక్క శాలరీస్ లో థర్టీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు తగ్గించడం జరిగింది రైట్ సో వాట్ ఈస్
ఇక్కడ ఎంపీలకు వచ్చేసరికి లోక్సభ ఎంపీలు అనుకోండి లోక్సభ ఎంపీ అంటే ఒక రాష్ట్రంలో ఒక పర్టికులర్లీ ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి తను ఎన్నికై ఉంటాడు సో అదేవిధంగా రాజ్యసభ మెంబర్ అనుకోండి రాజ్యసభ మెంబర్ అంటే తన యొక్క ఓన్ డిస్టిక్ కాకుండా తన యొక్క ఓన్ స్టేట్ తన యొక్క ఓన్ డిస్టిక్ కాకుండా ఇతర స్టేట్స్ లో నుంచి కూడా తను ఎన్నికవచ్చు సో కాబట్టి ఈ విధంగా రాజ్యసభ సభ్యులకు వచ్చేసరికి రాజ్యసభ సభ్యులు వాళ్ళ యొక్క స్టేట్ లో ఏ డిస్టిక్ లో అయినా సరే అక్కడ డెవలప్మెంట్ చేయాల్సిందిగా ఆ ఫండ్స్ ని యూజ్ చేసి సూచించవచ్చు సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ ఎంపీఎల్ ఏడి పథకం అనేది ఉంటుంది సో దీనికి నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు మనకి రాజ్యసభ తీసుకుంటే రాజ్యసభలో పన్నెండు మంది నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు లోక్సభలో ఇద్దరు నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఈ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ కూడా ఈ విధంగా వన్ ఆర్ మోర్ డిస్టిక్స్ ని తీసుకొని వాళ్ళు కూడా ఈ పథకాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఈ పథకం కింద వాళ్ళు కూడా ఫండ్స్ పొందుతారు సో వాళ్ళు కూడా ఈ పథకాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి నామినేటెడ్ మెంబర్స్ కూడా ఈ పథకం అనేది అప్లై అవుతుంది సో అయితే ఈ విధంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ ఆ పథకాన్ని దానికి సంబంధించి అక్కడ లోకల్ ఏరియాని డెవలప్ చేయడం కానీ అదేవిధంగా ఆ పథకాన్ని మొత్తాన్ని మానిటరింగ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ పథకం కింద ఉంటాయి సో కాబట్టి దీని కింద తీసుకోవాల్సినటువంటి నెససరీ స్టెప్స్ ఇవన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అయితే ఈ పథకాన్ని ఒక టూ ఇయర్స్ పాటు ఇప్పుడు సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది టూ ఇయర్స్ పాటు సస్పెండ్ చేశారు బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అవుట్ బ్రేక్ ఓకే సో ప్లీజ్ రిమంబర్ దిస్ వన్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కింద మనం చూస్తే IIT Roor ki in association with AIMS Rishikesh prepares low cost portable ventilator prana vayu so ati takkuva veyam tho koodukunnatvanti oka portable ventilator ni recent ga IIT Roor ki Uttarakhand lo unnatvanti IIT Roor ki IIT Roor ki ee Uttarakhand lo ni AIMS Rishikesh tho kalisi ee vidhanga ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది సో దీని యొక్క పేరు ప్రాణవాయు ఓకే దీని యొక్క పేరు ప్రాణవాయు సో ఇవి వెంటిలేటర్స్ అండి సో ఇవి మనకి తెలుసు వెంటిలేటర్స్ అనేవి ప్రజెంట్ తప్పనిసరి ఎవరికైతే కోవిడ్ నైన్టీన్ డిసీజ్ వస్తుందో వాళ్ళకి ఆ కోవిడ్ నైన్టీన్ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ అనేది వాళ్ళ యొక్క శ్వాసకోశ వ్యవస్థ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది సో కాబట్టి ఈ శ్వాసకోశ వ్యవస్థ మీద అది ప్రభావం చూపిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి వెంటిలేటర్స్ ద్వారా ఎయిర్ ఎయిర్ ఇవ్వవలసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది సో కాబట్టి దీనికోసంగా ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రూర్ కి అదే విధంగా ఎయిమ్స్ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ రిషికేష్ రెండు కూడా కలిసి ఒక ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలతో వచ్చేటువంటి తక్కువ కాస్ట్ తో వచ్చేటువంటి పోర్టబుల్ వెంటిలేటర్ ని తయారు చేయడం జరిగింది సో ఈ పోర్టబుల్ వెంటిలేటర్ పేరు ప్రాణవాయు ఈ పోర్టబుల్ వెంటిలేటర్ పేరు ప్రాణవాయు సో ఇది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ ఉంటుందండి సో బెటర్ పోర్టబిలిటీ కోసంగా కమర్షియల్ ప్రొడక్ట్ ఇది సో ఇది వెంటిలేటర్ అనేది మొత్తం కూడా స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని దీంట్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అండ్ కరోనా వైరస్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క సేఫ్టీ కోసంగా దీన్ని ఇప్పుడు అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది దీన్ని ఇప్పుడు తీసుకురావడం జరిగింది రైట్ సో అండ్ ది వెంటిలేటర్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ పేషెంట్స్ ఆల్ ఏజెస్ అండి సో ఏ ఏజ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకైనా సరే ఈ వెంటిలేటర్ ఉపయోగించవచ్చు ఈ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఏ ఏజ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళైనా సరే పెద్ద వాళ్ళైనా సరే చిన్న పిల్లలైనా సరే మిడిల్ ఏజ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళైనా సరే ఎవరైనా సరే దీన్ని యూజ్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది ది వెంటిలేటర్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది కంట్రోల్డ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మూవర్ టు డెలివర్ ది రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిట్ టు ద పేషెంట్ రైట్ సో ఈ విధంగా ఈ దీన్ని ఇప్పుడు రీసెంట్ గా తయారు చేయడం జరిగింది ప్రాణవాయు ప్రాణవాయు అనేది ఇది ఒక వెంటిలేటర్ అనేది దీన్ని తయారు చేసింది ఐఐటి రూర్కి అదేవిధంగా ఎయిమ్స్ రిషికేస్ ఇవి రెండు కూడా కలిసి సంయుక్తంగా దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది కోవిడ్ నైన్టీన్ డిసీజ్ పేషెంట్స్ కి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ అవార్డులు మరియు రివార్డ్ కి సంబంధించిన కరెంట్ ఫైవ్ చూస్తే ఇండియన్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ అర్మాన్ విన్స్ ప్రెస్టీజియస్ యుఎస్ డాలర్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ స్కోల్ అవార్డ్ ఫర్ సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ఓకే సో ఇది సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ సామాజిక సేవ కోసంగా సేవ చేస్తున్నందుకు గాను ఆ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది అర్మాన్ అనేది ఈ అర్మాన్ రీసెంట్ గా ఒకటి పాయింట్ ఐదు మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ విలువైనటువంటి స్కోల్ అవార్డ్ ని పొందడం జరిగింది స్కోల్ అవార్డ్ సో ఈ స్కోల్ అవార్డ్ అనేది ఈ విధంగా సామాజిక సేవ చేసినటువంటి వారికి అందించేటువంటి అవార్డు అండి ఇది స్కోల్ ఫౌండేషన్ ఉంటుంది స్కోల్ ఫౌండేషన్ అనేది అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి ఫౌండేషన్
మన భారత దేశంలో మెటర్నల్ కానీ చైల్డ్ హెల్త్ స్పేస్ దీనికి సంబంధించి ఇది చాలా కృషి చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి దీనికి ఇప్పుడు ఈ అవార్డు ని ప్రకటించడం జరిగింది సో అర్మాన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆర్గనైజేషన్ టు విన్ దిస్ ఇయర్ ది ఓన్లీ వన్ ఫ్రమ్ ఏషియా అండ్ ఆఫ్రికా సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇన్షియల్ షార్ట్ లిస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ రైట్ సో మన ఆసియా ఆఫ్రికా ఖండాల నుంచి ఈ విధంగా ఈ అవార్డుకి ఎంపిక అయినటువంటి ఒకే ఒక ఆర్గనైజేషన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆర్మాన్ అనేది సో రీసెంట్ గా ఇది ఎంపిక అవడం జరిగిందండి ఆర్మాన్ రైట్ సో స్కోల్ అవార్డ్ ఈ అర్మాన్ కి ఇప్పుడు ఇవ్వడం జరిగింది సో దీని కింద వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు సో అంటే ఆ కంపెనీని ఇంకా బలోపేతం చేయడానికి సపోర్ట్ ఇంకో బలోపేతం చేసి దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ని ఇంకా ఇంక్రీస్ చేస్తారు సో అంటే ఇంకా అది ఎక్కువ మందికి సేవ చేసేదానికి అవకాశం అనేది దీని ద్వారా కల్పించడం జరుగుతుంది సో స్కాల్ ఫౌండేషన్ ఈ విధంగా ఏ ఏ సంస్థ అయితే ఎన్విరాన్మెంట్ సస్టైనబిలిటీ లో కానీ అంటే పర్యావరణానికి సంబంధించి పర్యావరణ సుస్థిరతలో కానీ అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ విద్యని అందించడంలో కానీ అదేవిధంగా ఆర్థిక అవకాశాలు పొందుపరచడంలో కానీ అలాగే ఆరోగ్య అవకాశాలు ఆరోగ్యానికి సంబంధించి సేవలు అందించేటువంటి వారు కానీ అలాగే శాంతి మరియు మానవ హక్కుల సంబంధించినటువంటి వాటికి కానీ అలాగే సుస్థిర మార్కెట్లకి సంబంధించి కృషి చేసేటువంటి వాళ్ళు కానీ ఎవరైతే వీటిలో చేస్తుంటారో అలాంటి వారికి ఈ విధంగా అవార్డుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ కోర్ సపోర్ట్ గ్రాంట్ అని వచ్చి దీన్ని మనం సో ఈ స్కూల్ అవార్డుని రీసెంట్ గా మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఎన్జిఓ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ అర్మాన్కి దీన్ని అందించడం జరిగింది so next persons in news related current affairs so yesterday class lo we discuss chesamu man din gurinchi okay you can follow this yesterday class or day before yesterday class lo man din gurinchi discuss chestunnam so next kidale ki sambandhinchina current affairs chuste fifa under 17 women's world cup scheduled november postponed so 2020 20th century lo fifa under 17 na mahilala prapancha cup ni mana bharat deshamlo nirnayinchu mana bharat deshamlo nirvahinchavalsi undandi సో అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాధి ఏదైతే ఉందో మహమ్మారి దీని కారణంగా ఈ స్పోర్ట్స్ అన్ని కూడా రీషెడ్యూల్ చేస్తూ ఉన్నారు సో కాబట్టి మన భారతదేశంలో రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం నవంబర్ లో నిర్వహించ నిర్వహించవలసి ఉన్నది ఉన్నటువంటి అండర్ సెవెంటీన్ మహిళ ప్రపంచ కప్ ఫీఫా ప్రపంచ కప్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇప్పుడు పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగిందండి సో దీన్ని పోస్ట్ పోన్ చేశారు సో ఫీఫా అండర్ సెవెంటీన్ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ వాజ్ షెడ్యూల్ టు బి ప్లేయర్ ఇండియా బిట్వీన్ నవంబర్ సెకండ్ అండ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మన భారతదేశంలో నవంబర్ రెండవ తేదీ నుంచి నవంబర్ ఇరవై ఒకటో తేదీ వరకు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో ఫీఫా అండర్ సెవెంటీన్ మహిళల ప్రపంచ కప్ ని నిర్వహించవలసి ఉంది సో అయితే ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ మహమ్మారి కారణంగా దీన్ని ఇప్పుడు పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది ఓకే దీన్ని పోస్ట్ పోన్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు అనే దానికి సంబంధించి ఎగ్జాక్ట్ డేట్ అయితే మనకి ఇవ్వలేదండి ఓకే ఈ ఎగ్జాక్ట్ డేట్ అయితే మనకి ఇవ్వలేదు సో అదేవిధంగా ది వర్కింగ్ గ్రూప్ ఆల్సో పోస్ట్ పోన్ సో వర్కింగ్ గ్రూప్ రీసెంట్ గా దీనికి సంబంధించి ఫీఫా అండర్ ట్వంటీ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ ని కూడా పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఫీఫా అండర్ ట్వంటీ మహిళల ప్రపంచ కప్ ని కూడా పోస్ట్ చేశారు ఫీఫా అండర్ ట్వంటీ మహిళల ప్రపంచ కప్ ఎక్కడ జరగవలసి ఉంది ఇది ఇది యాక్చువల్ గా రెండు వేల ఇరవై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ లో పనామా అలాగే కోస్టారికాలో జరగవలసి ఉంది సో కాబట్టి దీన్ని కూడా ఇప్పుడు పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది సో యాక్చువల్ గా అండర్ సెవెంటీన్ మహిళల ప్రపంచ కప్ వచ్చేసరికి అండర్ సెవెంటీన్ మహిళల ప్రపంచ కప్ మన భారతదేశంలో నావీ ముంబై గుహతి అహ్మదాబాద్ కోల్కత్తా భువనేశ్వర్ వీటిలో జరగవలసి ఉంది సో కాబట్టి వీటిని ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఇక్కడ పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఈ విధంగా వీటిని పోస్ట్ పోన్ చేశారు సో స్కోల్ స్కోల్ అవార్డు ఎవరు ఇస్తారు సో రీసెంట్ గా నేను మనం టోటల్ గా డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు జాయిన్ అవ్వలేదు అండి సో నేను ఆల్రెడీ ఈ స్కోల్ అవార్డు గురించి కంప్లీట్ చేసేటప్పుడు మీరు జాయిన్ అయ్యారు నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను స్కోల్ అవార్డు నుంచి స్కోల్ ఫౌండేషన్ ఈ స్కోల్ ఫౌండేషన్ అనేది అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి ఒక ఫౌండేషన్ సో అమెరికా దేశంలోని కాలిఫోర్నియాలో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది ఈ స్కోల్ ఫౌండేషన్ ఈ అవార్డు ఇస్తుందని చెప్పి నేను స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను సో మీరు జాయిన్ అవ్వలేదు ఓకే తర్వాత మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు ఓకే నో ప్రాబ్లం స్కోల్ ఫౌండేషన్ స్కోల్ అవార్డు ని ఇస్తుంది అండ్ ప్రీవియస్ డే కరెంట్ అఫైర్స్ రివైజ్ చేయండి బిఫోర్ క్లాస్ స్టార్టింగ్ సి ఒక రోజు మనం టోటల్ కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఆ వీడియోని మీరు ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో నో నీడ్ టు రివైజ్ మళ్ళా పక్క ర
సో రీసెంట్ గా మనకి యాక్చువల్లీ ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒక సంవత్సరంలో జూలైలో నిర్వహించవలసినటువంటి ఈ సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ ని రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూలైకి పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై జూలైకి వీటిని పోస్ట్ పోన్ చేశారు సో కాబట్టి వీటిని జూలైకి పోస్ట్ పోన్ చేశారు కాబట్టి ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో ఈ వరల్డ్ గేమ్స్ ని నిర్వహించవలసి ఉందని అమెరికా దేశంలో బర్మింగమ్ లో అల్బామాలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో ప్రపంచ క్రీడల్ని నిర్వహించవలసి ఉంది సో అయితే ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్ గేమ్స్ ని అక్కడికి పోస్ట్ పోన్ చేశారు కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో ఇక్కడ ఒలింపిక్ గేమ్స్ అలాగే ఈ వరల్డ్ గేమ్స్ రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఆ ఒకే టైంలో రావడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దానివల్ల ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో బర్మింగమ్ ఆల్బమ్మాలో నిర్వహించవలసినటువంటి ప్రపంచ క్రీడలు ఏవైతే ప్రపంచ క్రీడల్ని రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరానికి పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగిందండి రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరానికి వీటిని పోస్ట్ పోన్ చేశారు రైట్ సో రీసెంట్ గా వీటిని కూడా పోస్ట్ పోన్ చేశారు సో వీటిని రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో జూలై పదిహేను నుంచి జూలై ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు వరకు నిర్వహించవలసి ఉంది బట్ మనకి తెలుసు సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ ఆల్రెడీ మనకి టోక్యో ఒలింపిక్స్ ఈ టోక్యో ఒలింపిక్స్ జూలై ఇరవై మూడు నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాల్సి ఉంది ఓకే సో ఇట్స్ యూకే రైట్ ఓకే ఓకే రైట్ సో బర్మింగమ్ లో వీటిలో నిర్వహించవలసి ఉంది సో వీటిని కూడా పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి వీటిని ఎప్పుడు పోస్ట్ పోన్ చేశారు రెండు వేల ఇరవై రెండు జూలై ఏడు నుంచి పదిహేడు వరకు నిర్వహించాలని చెప్పేసి పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా రీసెంట్ గా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఫైల్ చూస్తే వి సేఫ్ టమ్ టన్నెల్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ తెలంగాణ టు శానిటైజ్ పీపుల్ సో ఇక్కడ కొన్ని మో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వైరసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ కానీ స్పార్స్ కానీ సో ఇలాంటి కొన్ని వైరసెస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ పోలీసులు కానీ ఇలాంటి వర్కర్స్ కోసంగా వాళ్ళు బయట చాలా మిగతా జనాల్ని కాపాడడం కోసంగా మనకి సర్వీసెస్ వీళ్ళు అందించడం జరుగుతుంది సో చాలా వాల్యుబుల్ సర్వీసెస్ అండి పోలీసెస్ కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డాక్టర్స్ కానీ అలాగే మున్సిపాలిటీ వర్కర్స్ కానీ సో వీళ్ళంతా కూడా అందిస్తున్నటువంటి సర్వీస్లు చాలా వాల్యుబుల్ సర్వీస్ వీ కాంట్ క్యాలిక్యులేట్ దేమ్ రైట్ సో కాబట్టి ఇంత వాల్యుబుల్ సర్వీసెస్ వీళ్ళు అందిస్తున్నారు సో కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా ఈ వైరసెస్ సోకేదానికి అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా మనం ప్రొటెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి సో కాబట్టి ఈ విధంగా రీసెంట్ గా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వి సేఫ్ అనేటువంటి ఒక టన్నల్ ని వీళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వి సేఫ్ టన్నల్ సో దిస్ వన్ అండి సో ఇది వి సేఫ్ టన్నల్ అంట వీటిని సో ఈ వి సేఫ్ టన్నల్ లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు దానికి సంబంధించి ఆ వైరస్ ని చంపేటువంటి వైరస్ ని లేకుండా చేసేటువంటి శానిటైజర్స్ అవన్నీ కూడా ఈ టన్నల్ లో ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే వన్స్ వీళ్ళు సర్వీస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వి టన్నెల్ లోకి వెళ్తే అది యాక్చువల్ గా శానిటైజర్స్ ని వాటిని వాళ్ళ మీద స్ప్రే చేయడం జరుగుతుంది శానిటైజర్స్ వీటిని విత్ వాటర్ సాలిబుల్ పాలిమర్ అండ్ అయోడిన్ కాంబినేషన్ తో ఉంటాయని సో ఈ విధంగా డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ అండి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా రాకుండా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఆపేయడానికి సంబంధించినటువంటి సొల్యూషన్స్ సో వీటిని ఆపడం జరుగుతుంది సో వీటిని ఆపి వీటిని వీటిని వీళ్ళ మీద స్ప్రే చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి వాళ్ళకి నోస్ కానీ ఈ విధంగా ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే వైరస్ మన బాడీలోకి వెళ్ళేదానికి అవకాశం లేకుండా వాటిని నశింపచేయడానికి ఇప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఈ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా వి సేఫ్ టన్నల్ ని రీసెంట్ గా వీళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ప్రజెంట్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి ఏదో ఇది యాక్చువల్ గా ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి మనకి వ్యాధులు దీనికి సంబంధించిన కేసెస్ ఏవైతే కేసెస్ అన్ని కూడా ఇతర దేశాల నుంచి ఎక్కువగా వచ్చినటువంటివి సో కాబట్టి ఇతర దేశాల నుంచి ఎక్కువగా వచ్చినాయి కాబట్టి తర్వాత ఇది మన భారతదేశంలోనే లోకల్ గా ఇది ఆ రాష్ట్రంలో లోకల్ లోకల్ గా ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి మళ్ళా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వకుండా ఉండేదానికి తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యల్లో భాగంగా ఇది తీసుకున్నారు సో కాబట్టి లోకల్ ట్రాన్స్మిషన్ జరగకుండా ఉండడానికి కోవిడ్ నైన్టీన్ రీసెంట్ గా తెలంగాణ పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో మొట్టమొదటిసారి వి సేఫ్ టన్నల్ ని వీళ్ళు ప్రారంభించడం జరిగింది వి సేఫ్ టన్నల్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ నాన్ వలటైల్ హ్యాంగ్ నో డిటెక్టబుల్ వేపర్ ప్రెజర్ ఫామ్స్ ఏ ఫిల్మ్ విచ్ రిలీజెస్ ఫ్రీ ఐడియా సో ఇక్కడ ఫ్రీ ఐడియా అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది ఐడియా అంటే మనకు తెలుసు క్రిమి సంహారక క్రిమి సంహారకంగా మనం యూజ్ చేస్తాం రైట్ సో కాబట్టి ఈ శానిటైజర్స్ ఉంటాయి దీంట్లో సర్ఫేజర్స్ వీటన్నిటి కూడా వీళ్ళని కాపాడడానికి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది
ప్రతి ఒక్కరికి రికగ్నిషన్ వస్తుందండి కొంతమంది పేర్లు చెప్పి ప్రతి ఒక్కరి పేర్లు మనం ఇక్కడ చెప్పకపోవచ్చు సో నేను చెప్పకపోవచ్చు బయట వాళ్ళు చాలా మంది చెప్పుకోవచ్చు బట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా మంది బయట సర్వీసెస్ చేస్తూ ఉన్నారు ఓకే సో కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా వాల్యుబుల్ సర్వీస్ చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ అందరు కూడా హౌసెస్ లో కూర్చోబుంటే వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు తమ యొక్క ఫ్యామిలీస్ ని వదిలేసి వాళ్ళు డేంజర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు సో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా చాలా మంది వర్క్ చేస్తున్నారు గ్రామ సచివాలయంలో వర్కర్స్ చేస్తున్నారు సో ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ డూయింగ్ దేర్ వర్క్ రైట్ సో కాబట్టి చాలా వాల్యుబుల్ సర్వీస్ ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నారు ఆర్ యూ రైల్వే రైల్వే ఎంప్లాయ్ అండి ఓకే రైట్ so thank you guys thank you all of you please uh, if you like this video please like and if you uh, please share this video me uh, friends gaani mana telugu aspirants ki pratyek okari chera ante tappan sariga me friends kuda share cheyandi social media sites lo okay and also please subscribe our channel brain batch academy youtube channel and if you have any questions you can comment in the comment section and you, you can uh, comment in the uh, you have any doubts you can comment in the comment section and some of you యాక్చువల్లీ మీకు కింద అవకాశం నెంబర్ స్కూల్ అవుతుంది అది మన బ్రెయిన్ బర్చ్ అకాడమీ అఫిషియల్ నెంబర్ అది సో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు అక్కడికి కాల్ చేయొచ్చు బట్ కొంతమంది సమ్ అన్వాంటెడ్ మెసేజెస్ వాట్సాప్లో సెండ్ చేస్తున్నారండి సో ఏదో సమ్ టైమ్ సమ్ కొంత జీబీ వస్తుంది డేటా వస్తుంది అని చెప్పేసి మెసేజెస్ సెండ్ చేస్తున్నారు సో డోంట్ డూ దట్ అండి ఓకే సో మీకు ఈ సర్వీసెస్ అందించడానికి మాకు టైం ఉండట్లేదు మీరు సెండ్ చేసే అలాంటి మెసేజెస్ మేము చూడడానికి వీ డోంట్ హ్యావ్ టైం ఓకే సో దట్స్ వై యూ క్యాన్ రిప్లై ఆల్సో మీరు మళ్ళీ మేమన్నా మేము ఏదైనా రిప్లై ఇస్తే మీరు ఫీల్ అవుతారు సో ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్ ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ ప్లీజ్ వాచ్ దిస్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్